የታገቱ ያደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይ መንግስት መላሽ እንዲሰጥበት የሚጠይቁ ሰላማዊ ሰልፎች በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች እንዲሁም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተካይዷል። ያማራ አብዛሃን መገናኛ እንደዘጋበው ሰላማዊ ሰልፎቹ በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው ንገታ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ የመንግስትን ዝምታ በማውገስ መካሄዳቸው ተመልክቷል። በሰላማዊ ሰልፎቹ ላይ ተማሪዎቹ ተለቀቀው ከወላጆቻቸው ጋር እንዲገናኙና ድርጊቱን የፈጸሙት አካላትም በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ተጠይቋል በተጨማሪም ሰላማዊ ሰልፎቹ በዩኒቨርሲቲው ሲማሩ የነበሩና የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ መንግስት ግልጽ መረጃ እንዲሰጥ በአጋቾች ላይ ምርምጃ በመውሰድ የገበላይነትን እንዲያረጋግጥም ጠይቋል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ባህር ዳር ደብረ አብርሃን ወልዲያና ፍኖታ ሰላምን ጨምሮ በሌሎችም በርካታ ከተሞች የተደረጉት ሰላማዊ ሰልፎች ያለምንም ምክል መጠናቀቃቸውን ማስተዋቀዋል ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ምፈሪያት ካሚል የተመራ የፌደራል መንግስት ሎክ በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲውና ከአካባቢው ማበረሰብ ጋር መወያየቱን ተሰምቷል በስፍራው ከተገኘው የመገናኛ ብዙሃን አንዱ የሆነው ያማራ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ እንደዘገበው በአካባቢው ባላፕቶች ተጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ላይ መገታ እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ የተነገረ ሲሆን የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ደግሞ ከታገቱ 17 ተማሪዎች መካከል 12ቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆናቸውን ከተማሪዎች የመረጃ ሰነድ መረጋጋት ነግረውናል የሎኮ አባል የሆኑት ያጠቀላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪ ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ስለተለቀቁ ተማሪዎች የተገለጸው መረጃ ኡነት ስለመሆኑ የተናገሩ ሲሆን አቶ ንጉሱ ሃይ አንድ ተማሪዎች ተለቀዋል በተባለበት ጊዜ የታጋቶቹ ቁጥር አሁን ካለው በላይ እንደነበር መናገራቸው ተመልክቷል። ይህንን ጉዳይም በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመረ የመንግስት አጣሪ ግብራኤል የጉዳዩን ለምንና እንዴትነት ያጣራ መሆኑም ተነግሯል ዜናው የኤርሚያስ በጋሻው።